பார்க்க போகிறோம் சயின்ஸில் வந்து சயின்ஸ்லன்றப்போ மெயினாக வந்து ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாமே வரும் என்விரான்மெண்ட்டு எல்லாமே தான் வரும் அதில் வந்து நம்ம மெயினாக வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ப்ளஸ் என்னென்ன வந்து எல்லாமே பார்த்துருவோமே எல்லாமே பார்த்துட்டு அதில் இம்பார்ட்டண்ட் என்னன்றது ஒரு ஹைரார்கி ஆர்டர் வைஸ் பார்த்துருவோம் அப்படி பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து போவோம் மொத்தம் குரூப் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு இதை சொல்லிக்கிறேன் குரூப் ஒனில் வந்து குரூப் ஒன்லேருந்து நம்ம பார்க்க வரப்போ குரூப் ஒன் சயின்ஸ் படிச்சிட்டோம்னா நம்ம எல்லா விதமான சயின்ஸையும் ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் ட சயின்ஸுன்னொடனே சயின்ஸ் வந்து படித்ததே இல்லை ஸ்கூலில் இருந்தே நான் வந்து காமர்ஸ் குரூப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து சயின்ஸ் ஒன்றும் டிஎன்பிசி சயின்ஸ் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் கிடையாது டுவெல் டென்த் வரைக்கும் நம்ம படித்த சயின்ஸே போதும் இதோட சோர்ஸே வந்து சிக்ஸ்த் டு டென்த் சயின்ஸ் புக்ஸ் தான் லெவன்த் டுவெல்த் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக ரொம்ப படிக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கலாம் பட் பேசிக்காக நமக்கு டென்த் வரைக்கும் இருக்கிறது தெரிஞ்சாலே மோஸ்ட்லி நம்ம அட்டம் பண்ணி அதாவது டோட்டலாக வந்து செவன்டீன் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லணும் செவன்டீன் ஒரு பதினேழு கொஷின்ஸ் வரும் அதில் வந்து நம்மளால் ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டீன் அளவுக்கு நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடலாம் எப்போ ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டீன் அளவுக்கு எப்போ கவர் பண்ணிடலாம் டென்த் புக் வரைக்கும் சிக்ஸ்த் டு டென் டென்த் புக் வரைக்கும் அதுவே இனஃப் தான் சொல்லுவோம் அதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் எதுனா ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஃபிசிக்ஸ்லேருந்தே போயிடுவோம் ஃபிசிக்ஸில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது அதில் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதில் எதாவது அதாவது ரொம்ப நான் ரொம்ப படிக்கிறேன் அப்படின்றத விட ஃபஸ்ட்டு பயப்படாமல் எனக்கு பயம் ஃபிசிக்ஸ்னா பயம் அப்படிங்கிறவங்க ஓரளவுக்கு இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு டாபிக்கில் இந்தந்த மாதிரி கேள்வி வரும் நம்ம ஃபுல்லாக வந்து கிளாஸ் எடுக்கல ஒரு ஓவரால் ஒரு மேலாப்பில் ஒரு ரிவ்யூ ரிவ்யூ மாதிரி பார்ப்போமே அப்படி பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட் லைட்டுன்றது தான் ரொம்ப இம் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப அடிக்கடி கேட்பாங்கன்னு வச்சுப்போமே லைட்லேருந்து என்ன கேள்வி வரலாம் என்ன மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மிரர்ஸ் கேட்பாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் என்ன கான்வெக்ஸ்னா என்ன அதே இது மிரருக்கு ஒரு ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கும் லென்ஸுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கும் இதுக்கே ப்ளஸ் அதோட யூசஸ் எங்கெங்க அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்மள்ட்ட கேட்பாங்க வெஹிக்கிளில் என்ன மிரர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஷேவிங்க்கு என்ன மிரர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் தான் கேள்வியே இது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து கவர் பண்ணாலே இது அது போக என்ன இருக்குது மிரர்ஸ் டைப்ஸ் போக என்ன இருக்கு லைட்ல இன்சிடென்ட் ரேனா என்ன ரேனா என்ன ரிஃப்ராக்ஷன்னா என்ன ரிஃப்ராக்ஷன்னா என்ன ரிஃப்ளக்ஷன்னா என்ன ஸ்கேட்டரிங் ஸ்கேட்டரிங் தானே ரிஃப்ராக்ஷன்னா என்ன நம்ம கண்ணாடியில நம்மளை பாக்குறோம் மிரர்ல நம்மளை பாக்குறோம் நம்மளோட அது பேர் ஆக்சுவல் நம்ம ரிஃப்ளக்ஷன் சொல்லுவோம் பட் நம்ம பார்க்குறது வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன்றது லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது அப்போ வந்து ஒரு மிரர் இருக்குது அதில் ஒரு லைட் படுது பட்டு திருப்பி போகுது அதுதான் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸ்கேட்டரிங்னா என்ன லைட் வந்து அதோட வேவ் லென்த்தை பொறுத்து ஒரு மீடியம்குள்ளே போகும்போது விரிவடையும் ஸ்கேட்டரிங் ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட்டுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஸ்கை ஸ்கை ஏன் ப்ளூ கலரில் இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் டியூ டு ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட்டு எந்த ஸ்கேட்டரிங் எந்த லைட்டை ஸ்கேட்டர் பண்ணுது அப்படின்னா விப்ஜியார் விப்ஜியோ நம்ம ஒயிட் லைட் கண்டெயின் செவன் கலர்ஸ் என்ன கலர் விப்ஜியார் கலர் வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட் இதுதான் வந்து அந்த செவன் கலர்ஸ் அந்த செவன் கலர்ஸில் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து வேவ் லென்த் அதிகமான கலர்னா ரெட்டு வெப்ஜியாரில் வந்து வேவ் லென்த் வந்து வெப்ஜியார் இருக்குல்ல அதில் வேவ் லென்த் அதிகமானது எதுனா ரெட்டு வெப்ஜியாரில் வந்து வேவ் லென்த் அதிகமானதுனா ரெட்டு கம்மியானதுன்னா ப்ளூ ஆக்சுவலாக வேவ் லென்த் அதிகமாக இருக்குது தானே ஸ்கேட்டர் ஆகணும் அப்படின்னா கிடையாது ஸ்கேட்டரிங் பொறுத்த வரைக்கும் 
வேவ் லென்த் எதுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் ஸ்கேட்டர் ஆகும் நீங்கள் வந்து வேவ் லென்த்னா என்ன வேவ் லென்த்துன்றது வேவ் லென்த்னா எனக்கு என்னன்னு தெரியாது ஃப்ரீக்குவன்சினா என்னன்னு தெரியாது அப்படியெல்லாம் யோசிக்கவே தேவையில்லை ரொம்ப பேசிக்காக சின்ன சின்ன விஷயம் தான் ரொம்ப டீப்பாக வந்து நான் எனக்கு சயின்ஸே தெரியாது நான் சயின்ஸை டீப்பாக அப்படி படிப்பேன் அதெல்லாம் இல்லை கான்செப்டே இதை தான் கான்செப்ட் வைஸ் இது வந்து சயின்ஸே அவ்வளோவா தெரியாதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறது கான்செப்டே இவ்வளோ தான் இதை பத் இது இந்த ஒரு லைட்டுனா இந்த டாபிக்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ஸ்கேட்ரிங்னா என்ன டிஃப்ராக்ஷன்னா என்ன டிஃப்ராக்ஷன்னா என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னா என்ன ஒரு நாலஞ்சு கான்செப்ட் இருக்கும் அதை சொன்னவங்க ராமன் ஸ்கேட்டரிங் சி வி ராமன்னா யார் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட்னா என்ன ப்ரௌனியன் மூமெண்ட்னா என்ன வெயில் படும் வெயில் வரப்ப தூசி பறக்கிறதுலாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுதுல்ல அதுதான் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் அதுல என்ன நடக்குது ஸ்கேட்டரிங் தான் நடக்குது ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் பை த பார்ட்டிகல்ஸ் எது டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அவ்வளவுதான் ஸ்கேட்டரிங் அந்த மாதிரி ஸ்கே ப்ரௌனியன்னா என்ன டிண்டல் எஃபெக்ட்னா என்ன இதெல்லாம் தான் வந்து பேசிக்கான லைட்ல நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது போக அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன டாபிக் இருக்குன்னா இது போதும் இதுவே வந்து நமக்கு ஆனா பேசிக்கா லைட்ல இருந்து ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா வந்துடும் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கூட வர சான்ஸ் இருக்கு அடுத்து வந்து ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஃபோர்ஸ் மோஷன் அண்ட் எனர்ஜி ஃபோர்ஸ்னா ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னா இதுலயும் வந்து நம்ம ரொம்ப பயங்கரமா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்ஸ்னா என்ன நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இது தெர இது வந்து மூணு லா இருக்கும் த்ரீ லாஸ் இருக்கும் இதுதான் வந்து பேசிக்கா நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இதுதான் பேசிக்கா வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது தான் நமக்கு மெயினான தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய டாபிக்கு உம் ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன சொல்லுவோம் இனாஷியா சொல்லுவோம் செகண்ட் லா என்ன சொல்லுவோம் மொமெண்டம் சொல்லும் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் சொல்லும் தேர்ட் லா என்ன சொல்லும் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹாஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இந்த மூணும் தான் வந்து நியூட்டன்ஸ் லா சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் என்னது இனர்ஷியா இனர்ஷியா வந்து மூணு டைப் வரும் இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் இனர்ஷியா ஆஃப் டேரக்ஷன் அப்படின்னு மூணு இனர்ஷியா இருக்கும் அதுல வந்து மோஷன்னா என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அது ஒரு மோஷன்லயே இருக்கு அதை டக்குன்னு வேற டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணு அப்படின்னா அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரன்னிங் ரேஸ்ல வந்து ஓடுவாங்க பாத்திருக்கீங்களா ஒரு ஓடுவாங்க அங்க இருந்து வேகமா ஓடிட்டு வருவாங்க வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல நிக்கணும் அவங்க அவங்களால நிக்க முடியுமா முடியாது ஏன் அவங்க ஆக்சுவலா மோஷன்ல இருக்காங்க இனர்ஷியா மோஷன்ல இருந்துட்டு இருக்கும் போது டக்குன்னு அந்த ஸ்டாப் பாயிண்ட்ல நிக்க முடியும்னா நிக்க முடியாது எந்த பாடியாலையும் நிக்க முடியாது அதை தாண்டி அது ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓடி போய் நிக்கும் போதுதான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதுதான் வந்து இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் இனர்ஷியா ஆஃப் டேரக்ஷனா நம்ம பஸ்ல போறது தான் பஸ்ல போகும்போது நம்ம டக் நம்ம நேரா போயிட்டே இருப்போம் டக்குன்னு அது லெப்ட்ல பஸ் வரையும் நம்ம எந்த செய்ய தெரியும் ரைட்ல சாய்வோம் ஏன் ஏன்னா இனர்ஷ் அதாவது நம்ம மோஷன் நம்ம பாடி வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ன்ற ஒரு மோஷன்ல இருக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ன்ற ஒரு டைரக்ஷன்ல இருக்கு அதை போய் திருப்பி திடீர்னு வந்து நீங்க லெஃப்ட்ல வளைய சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு வந்து வராது ஸோ அது திருப்பி அது பேலன்ஸ்க்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் ரைட்ல சாஞ்சிட்டு தான் திருப்பி லெஃப்ட்டுக்கு போகும் இதுதான் வந்து இனர்ஷா ஆஃப் டேரக்ஷன் இனர்ஷா ஆஃப் ரெஸ்ட்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு 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 டேபிள் இருக்கு டேபிள்ல ஒரு ஆப்பிள் வச்சிருக்கீங்க அந்த ஆப்பிள் வந்து நீங்க நீங்களா வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மோஷன் நீங்களோ ஒரு அர்த்துக்கு அக்கௌண்ட் வச்சுக்கோங்க ஒரு பல பலத்த காத்து சூறாவளியோ ஏதோ வந்து என்ன எக்ஸ்டர்னலா ஒரு மோஷன் வந்து அதை நகர்த்துற வரைக்கும் அது நகரவே நகராது இதுதான் வந்து இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷ் ரெஸ்ட் அவ்வளவுதான் இதுதான் வந்து இனர்ஷியா பத்தி சொல்ற அடுத்து மொமெண்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் தான் வந்து செகண்ட் லா இதுல இருந்துதான் நம்மளுக்கு போர்ஸுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஃபார்முலா கிடைக்கும் இது எல்லாருக்குமே கண்டிப்பான முறையில தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஃபார்முலா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இது பேசிக்கா தெரிஞ்சே இருக்கணும் இந்த டாபிக் படிச்சிருக்கீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தெரியணும் எம் என்னது மாஸ் ஏ என்னது ஆக்சலரேஷன் இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து மூணாவது மூணாவது என்ன தேர்டு வந்து இனர்ஷியா சொல்லிட்டோம் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹாஸ் ஹாஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்
தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் இது எல்லாருக்குமே நார்மலாகவே தெரிஞ்ச ஒரு லாவாக தான் இருக்கும் நியூட்டன் இது இவ்வளோதான் இதில் அது போக என்ன இருக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் மேட்டர் அதாவது ஹீட் எனர்ஜினா என்ன எனர்ஜியை பற்றி பேசிக்கான விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜினா என்ன அதாவது என்விரான்மெண்ட்டை பாதிக்கிற மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி என்விரான்மெண்ட்டை இல்லை பாதிக்கலை அப்படின்னா அவங்க நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி அதாவது கன்வென்ஷனல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த வகையில் தான் எடுத்துகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்றது நான் கன்வென்ஷனல்னா அப்படி கிடையாது புதுசு புதுசாக நம்ம வழியில் எடுப்போம் இப்போ என்ன சொல்கிறது கன்வென்ஷனல் எனர்ஜினால் என்ன நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜினால் எனர்ஜி டு எனர்ஜி கன்வர்ஷன் அதாவது கேட்பாங்க இப்படி கேட்பாங்க விண்டு மில் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படி சொல்லுவாங்க எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன மாதிரி எனர்ஜி கன்வென்ஷனுக்கு அது எக்ஸாம்பிள் விண்ட் எனர்ஜி இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இதுதான் எனர்ஜி டு எனர்ஜி கன்வென்ஷன் இப்படி கேட்பாங்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி டு சவுண்ட் எனர்ஜி எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல நடக்கும் அப்படி கேட்பாங்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்டு சவுண்ட் எனர்ஜி என்னது லவுட் ஸ்பீக்கர் ஓகே தானே இந்த மாதிரி பேசிக்காக எனர்ஜி கன்வென்ஷன்ஸ் கேட்பாங்க வேற என்ன சொல்லலாம் நம்ம லைட் எனர்ஜி இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சோலார் பவர் ஸ்டேஷன் சொல்லலாம் வேற என்ன சொல்லலாம் ஹீட் எனர்ஜி இன்டூ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி என்னது கோல் கோலை எரிச்சு நம்ம வந்து அதில் இருக்க ஹீட்டை எடுத்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இதுக்கு மேலேயும் வந்து ரொம்ப டீப்பாக அப்படி இப்படி கேட்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் பேசிக்ஸாக இந்த மாதிரி விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தாலே உங்களால் இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஓரளவுக்கு டெஸ்ட் போட முடியும் இதுதான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஃபோர்ஸ் மேட்டர் ஃபோர்ஸ் மோஷன் அண்ட் எனர்ஜி அடுத்து வந்து தேர்டு டாபிக் ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக் லாஸ் ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக் லாஸில் வந்து நம்ம பெருசாக ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லாஸ் தான் லென்ஸ் லா ஓம்ஸ் லா இந்த மாதிரி வித ஒவ்வொரு டைப்ஸ் ஆஃப் லாஸும் நமக்கு இதில் தெரிஞ்சுருக்கும் இதில் இன்னும் மெயினாக என்ன தெரிஞ்சிருக்கோம்னா யூனிட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஃபிசிக்ஸ் தெரியணுன்னாலே நம்மளுக்கு யூனிட்ஸ் தான் மெயினாக தெரியணும் என்னென்ன யூனிட்ஸ் தெரியணும் கரண்ட்டுக்கு என்ன யூனிட்டு ஓல்டுக்கு என்ன யூனிட்டு கேட்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் யூனிட் என்ன அதுக்கு வந்து என்ன அது அதோட கரண்ட்டுக்கு என்ன யூனிட்டு இதுலேயும் நியூட்டன்ஸ்லாம் வந்து மெயினாக தெரிஞ்சுருக்கணும் யூனிட்ஸ் தான் மெயினாக தெரிஞ்சுருக்கணும் சயின்டிஃபிக் லாஸில் வந்து யூனிட்ஸ் அப்படின்றது தான் அடுத்து வந்து நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் நமக்கு பேசிக்ஸாக பேசிக்காக என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும்னா ஒன்றுமே கேட்க மாட்டாங்க நியூட்ரியர் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ்னா ஆட்டம் ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஆட்டமோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிருக்கணும் பெயினாக என்னது அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஆட்டமுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும் இதுதான் ஆட்டம் அதுக்குள்ளே இதுதான் நியூக்ளியஸ் இதில் என்ன இருக்கும் இப்படி 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 என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா நியூட்ரான்ஸ் எங்கே இருக்கும் This is nucleus. Nucleus குள்ள தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நியூட்ரான்ஸும் ப்ரோட்டான்ஸும் இருப்பாங்க அப்போ இதுதான் ஓகே தானே நியூட்ரான்ஸும் ப்ரோட்டான்ஸும் எங்க இருப்பாங்க நியூக்ளியஸ் குள்ள இருப்பாங்க இப்ப எலக்ட்ரான்ஸ்ன்றவங்க யாருன்னா நெகட்டிவ் அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு சார்ஜ் இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ்ன்றவங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ்ன்றவங்க ப்ராஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் நியூட்ரான்றவங்க வந்து நியூட்ரலாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து எந்த சார்ஜும் கண்டெயின் கண்டெயின் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ வந்து இவங்க தான் வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் கூட இருப்பாங்க காம்பரன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் எலக்ட்ரான் என்ன செய்வாங்க இங்கே எப்படி சுற்றிட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா இவங்க வந்து ஏன் இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து உளுக்குள்ள இருந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த நியூட்ரானும் ப்ரோட்டானும் வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜின்னு ஒன்று வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க நியூக்ளியர் ரேடியஸ் அந்த அந்த எனர்ஜியில தான் வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் உள்ள நியூக்ளியஸ் அதாவது ஒரு ஆட்டம்குள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் ஏன் இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க இருக்கிறனால தான் இவங்க தான் வந்து இவங்களை பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க மோஸ்ட்லி எல்லா ஆட்டம்ஸ்லேயும் வந்து எலக்ட்ரான் நம்பரும் ப்ரோட்டான் நம்பரும் சேமாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாத்துலேயுமே இருக்காது எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் இருப்பாங்க ஆனால் மோஸ்ட்லி எலக்ட்ரான் நம்பர் ப்ரோட்டான் நம்பர் சேம் நம்ம அட்டாமிக் நம்பர்னு சொல்லுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா அப்போ ஹைட்ரஜனோட
ஹீலியம் டே எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருப்பாங்க ரெண்டு தான் இருப்பாங்க அதுக்காக இதெல்லாம் எலக்ட்ரான் நம்பர்ஸ் கிடையாது இதெல்லாம் ஆக்சுவலா ப்ரோட்டான் அட்டாமிக் நம்பர்னாலே ப்ரோட்டான் நம்பர்ஸ் தான் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் தான் வந்து அட்டாமிக் நம்பர்ல சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே தானே அப்படி பாக்குறப்ப வந்து அவங்க இசட்னு இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பேசிக்கா ஒரு ஆட்டமோட ஸ்ட்ரக்சர் அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றது நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் ப்ளஸ் வேற என்ன சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து நமக்கு என்ன தெரியணும் ஐசோடோப்னா என்ன ஐசோடோப்னா என்ன ஐசோடோன்னா என்ன இது ரொம்ப பேசிக்கா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் பார்க்க ரொம்ப குழப்புற மாதிரி இருக்கும் பயமா இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் இம்பார்ட்டண்ட்டும் கூட நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்னா இதுல இருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இது வரலாம் தாராளமா வரலாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேசிக்கா கொஸ்டின் எடுக்கிற ஏரியானா அந்த ஐசோடோப் ஐசோபார் ஐசோடோ ஏன்னா மோஸ்ட்லி யாரும் படிக்கவும் மாட்டாங்க இதை ஏன்னே தெரியாது ஆனா எப்பயுமே கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி இந்த கொஸ்டின் வந்துகிட்டே இருக்கும் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல இருந்து கேட்கணும்னா அடுத்து இந்த ஆஃப் பா பிரின்சிபல் ஹுன்ஸ் ரோல் பாலேஜ் எக்ஸ்க்ளூஷன் தியரி இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட சொல்ற தியரி ஒரு மாலிக்குள்ளையோ ஆட்டம்லையோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி வந்து பொசிஷன் ஆகும் அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட சொல்றது தான் வந்து இந்த மூணு தியரி இதுவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஞ்சம் ரொம்ப பேசிக்கா இதுல இருந்து அப்ப ஒரு பாம்பு அட்டாமிக் பாம்பு நியூக்ளியர் பாம்பு இதெல்லாம் என்ன பேசிக்ஸ்ல வந்து நடக்குதுன்னு கேட்பாங்க அட்டாமிக் பாம்ப் வந்து எந்த பேசிக்ஸ்ல வந்து ஒர்க் ஆகுது நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நியூக்ளியர்ஸ் வந்து பிரியறனால ஏற்படுறது தான் வந்து அட்டாமிக் பாம்பில் இருக்க எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் இதுல இருந்து வரும் இது வந்து இவ்வளோதான் வரும்னா இதோட நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு ஆனா இதை இதுதான் பேசிக்கா வந்து நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் நான் படிச்சிட்டேன் ஆனா இந்த டாபிக் படிக்கல அப்படின்னா நீங்க படிக்கவே இல்லை நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் ஏன்னா இதுதான் இதுல இருந்து கேள்வி வரும் நீங்க ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிறத நம்ம ஆயிரம் படிக்கலாம் ஆனா நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பேஸ் எதுல இருந்து வரும் அப்படின்னு பாக்குறப்ப இது ஒண்ணு இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் அடுத்தது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னடிசம் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னடிசமும் வந்து ஒரு வகையில ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து கூலம்ஸ் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னடிசம் தெரியணும் தெரிஞ்சு தெரியும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கூலம்ஸ்ல வந்து கண்டிப்பா தெரியணும் கூலம்ஸ்ல வந்து என்ன சொல்லும் force is directly proportional to q1 to q2 by r square idhu dhaan vandu coulomb's law solradhu force is directly proportional to product of the charges and square of the distance between inverse and inversely proportional to square of the distance between them idhu dhaan vandu coulomb's law oda theory idhu romba basic adhavadhu magnetism theory actually idhu enna concept na q1 q2 rendu charge irukku அது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் பற்றி அவங்க பேசவே இல்லை என்ன மேக்னிடியூடில் வேணால் அவங்க இருந்துட்டு போகிறாங்க ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னா ஆர் இப்போ இவங்களுக்கு பின் நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இதோட இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு நடுவில் இப்போ இது வந்து இது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணும் இது வந்து இது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணும் அப்படி தானே இப்போ பாசிட்டிவ்னா ஏதோ இது வந்து என்னதான் இருக்கு இப்போ வந்து இது அட்ராக்டிவ் இப்போ பாசிட்டிவ்னா இது என்னது இது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இது மேலே இது பண்ணும் இது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அது மேலே எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்பிள் பண்ணும் போது இப்போ ரெண்டு ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் கொடுக்கும் போது ஒரு ஃபோர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இல்லை அந்த ஃபோர்ஸ் தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே ரிப்பல் ஆகிறாங்கன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்னா ரிப்பல் தான் பண்ண போகிறாங்க ரிப்பல் பண்ணும்போதுமே ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று வரும் இல்லை எதிர்க்கிற ஃபோர்ஸ் ஒன்று கிடைக்கும் இல்லை அந்த ஃபோர்ஸையும் இதில் வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து கூலம்ஸ்லாம் அது போக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இசிஜினா என்ன ஸ்பெக் ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்ருனா என்ன ஸ்டெத்தஸ்கோப்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த டாபிக்கில் அடுத்து வந்து இது போக இதெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்னு சொல்லலாம் கொஸ்டின் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்கள இது போக வந்து இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது இது போக வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது தான் இதெல்லாம் எவ்ரிடே அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம டெய்லி வந்து லைஃப்பில் நடக்கிறது நீங்கள் இப்போ வந்து மழையில்
நம்மளோட ப்ரெஷர் அதிகமாகும் சுற்றி அட்மாஸ்பியரில் இருக்க ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் ப்ரெஷர் அதிகமாகிறனால நம்ம வந்து மலை ஏறுறதுனால நம்மளால் அங்கே பிரீத் பண்ண முடியல அவ்வளோதான் விஷயம் நம்ம மலை ஏற முடில மூச்சு ரொம்ப ஏறிட்டோம் எனர்ஜி இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படிலாம் கிடையாது ஹைட்டுக்கு போக போக ஆல்டிடியூட் அதிகமாக ப்ரெஷர் அதிகமாகும் ப்ரெஷர் அதிகமாகச்சுன்னா நம்மளுக்கு பிரீத் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் இது அடுத்து வந்து ஹீட்டு ஹீட்டில் வந்து பெருசாக என்ன கன்வெக்ஷன்னா என்ன கண்டக்ஷன்னா என்ன ரேடியேஷன்னா என்ன கண்டக்ஷன்னா இப்போ நீங்கள் கண் கண்டக்ஷன்னா சேம் அதாவது சாலிடை சாலிடை வச்சுக்கலாமே இப்போ ஏன்னா என்னோட வாட்டில் வந்து சூடாக இருக்குது நான் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சுருக்கேன் அந்த வாட்டர் பாட்டில் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கிற வாட்டர் பாட்டிலை கொண்டு போய் ஒரு டேபிளில் வைக்கிறேன் அந்த டேபிளில் இருந்து அந்த டேபிளில் இருந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த பாட்டிலில் எடுக்கிறேன் என்ன இருக்கும் அந்த டேபிளுக்கு கீழே ஹீட்டாக இருக்கும் எந் எதனால் அப்படி வந்து ஹீட் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பாட்டிலில் இருக்க ஹீட்டு வந்து டேபிளில் இறங்கியிருக்கு அதாவது ஒரு மீடியம்ல இருந்து சாலிட் மீடியம்ல இருந்து தான் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து ஹீட்டை வந்து அதை அனுப்பியிருக்கு அதுதான் கண்டக்ஷன் டச் பண்ணுறனால ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து ஹீட்டு போகுதுன்னா அது கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன்னா கேஸில் லிக்விட் எடுத்துக்கோங்களேன் இன் இவங்களுக்குள்ள இதே மாதிரி தொட்டுக்காமே ரேடியேஷன்னால நடக்கும் அவங்க தான் வந்து கன்வெக்ஷன் ஓகேவா அந்த மாதிரி டாப் சின்ன சின்ன விஷயம் தான் அதில் இருக்கும் நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்னா என்ன தண்ணி சன் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு லைட் இயர்னா என்ன லைட் இயர்னா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து பேசிக்காக லைட்னா என்ன ஸ்பேஸில் வந்து லைட் இயர்னா ஆக்சுவலாக என்ன லைட் இயர்னா என்ன என்ன கேட்பாங்க டைமா டிஸ்டன்ஸா சவுண்டா லைட்டா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் கேட்பாங்க லைட் இயர்னா என்னன்னா டிஸ்டன்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாரும் டைம்னு நினைப்பாங்க டைம் லைட் இயர்ன்றது டிஸ்டன்ஸ் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்பேஸ்ல ஸ்பேஸ்ல வந்து லைட் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் டிராவல் ஆகுதோ அதுதான் லைட் இயர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து இந்த நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்ல இருக்கும் நமக்கு நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா வரும் ஆனா வந்து அது எங்க இருந்து வரும் எப்படி வரும் அப்படின்னு தெரியாது பேசிக்கா ஒரு நாலு கான்செப்ட் இருக்கும் அதை நம்ம படிச்சுக்க வேண்டியதா அதுக்கு மேல அவங்க டஃபா கேட்டாலும் கேட்கறது தான் அது போக வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இப்ப வந்து சேட்டலைட்னா என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சேட்டலைட் இதுதான் வந்து பேசிக்கா வருதுல சேட்டலைட் என்ன சே டைப்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா கம்யூனிகேஷனுக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கும் ரொம்ப காமனான டாபிக் வந்து சேட்டலைட் தான் அது என்ன மாதிரி சேட்டலைட்டுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃப்ளட்டு பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் வர்றத வந்து கணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நியூ இப்போ வந்து என்னென்ன ராக்கெட்டு மிசைலு இதெல்லாம் அனுப்புகிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளே தான் வரும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்பெனி இதுக்கு போக பலஸ்ல வந்து ரேடியோ வேவ்ஸ்னா என்ன ரேடியோ வேவ்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ரேடியோ எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் இவ்வளோதான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் தான் வரும் அதுக்கு அடுத்த டாபிக் என்ன அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி இப்போ இது வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து கவர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ரொம்பவே புரியும் நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது கொஸ்டின் ஏரியாஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப புரியுற மாதிரி எவ்ரிடே லைஃப்ல வந்து நம்மளுக்கு நம்மளால பார்க்க முடியும் அது வந்து ஓகே அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் இதுக்கு அடுத்து வந்து கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆனா கெமிஸ்ட்ரியில வந்து ரொம்ப கம்மியான டாபிக்ஸ் தான் வந்து கேட்பாங்க எக்ஸாம்லயே அது போக கஷ்டமா ஒன்னு ரெண்டு கேட்கலாம் ஆனா நீங்க ஓரளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டா கொஸ்டின்ஸ் வரும்ன்றது ஏரியாவே வந்து பிசிக்ஸ்ல நம்ம இத்தனை பார்த்தோம் இல்ல கெமிஸ்ட்ரியில அவ்வளோலாம் இருக்காது ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து ஆசிட் அண்ட் பேஸஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்கு ஆசிட் அண்ட் பேஸ்னா என்ன தெரியணும் ஆசிட்னா என்ன தெரியணும் பேஸ்னா என்ன தெரியணும் ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு டெஃபினேஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து லூயிஸ் டெஃபினேஷன் இருக்கும் தியரி செகண்ட் வந்து பிரான்ஸ்டர்ட் லவ்ரி தேர்டு வந்து அரீனியஸ் இவங்க மூணு பேரோட டெஃபினேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் பிரான்செட்னா என்ன சொல்லியிருப்பாரு புரோட்டானை சொல்லியிருப்பார் புரோட்டானை பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பார் புரோட்டானை வந்து கொடுத்துட்டாங்க டொனேட் பண்றாங்க
H plus ions generate பண்ணிராங்க அப்படினா அவங்க வந்து acid இதே வந்து OH OH minus வந்து generate பண்ணிராங்க அப்படினா base அப்படி சொல்லிருப்பாங்க இதே யார் சொல்லிருக்கா அதினிஸ் அவ்வளவுதான் H plus ions குடுக்குறாங்க பக்கத்துல ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன்ல இருக்கும் போது ஹச் பிளஸ் சயன்ஸ கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க ரியாக்ஷன் படிக்கணும் எனக்கு ரியாக்ஷன் எல்லாம் தெரியாது சால்வ் பண்ண தெரியாது பேலன்ஸ் பண்ண தெரியாது அவங்களா யோசிக்கவே வேணாம் இது கான்செப்ட் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிட்டாலே போதும் ஹச் பிளஸ் சயன்ஸ் இது வந்து தெரியாதவங்களுக்கு சொல்றேன் சுத்தமா வந்து எனக்கு சுத்தமா தெரியாது கெமிஸ்ட்ரியே தெரியாது ஏதோ படிக்க போறேன் அப்படின்னா இது மட்டுமா படிச்சிருங்க ஹச் பிளஸ் சயன்ஸ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க <laughs> 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 இதே வந்து டொனேட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க பேஸ் ஓகேவா எலக்ட்ரான் பேர அக்செப்ட் பண்றாங்க இல்ல டொனேட் பண்றாங்க அக்செப்ட் பண்றாங்கன்னா ஆசிட் டொனேட் பண்றாங்கன்னா அவங்க பேஸ் அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் வந்து ஆசிட் அண்ட் பேசஸ் அப்புறம் பிஹெச் கேட்பாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் பிஹெச் பிஹெச் வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும் மெயினா பிஹெச்ஓட ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும் பிளஸ் pH values வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் எதுக்கு எதுக்கு வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் மில்க்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சோடாக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சலைவாக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் வாட்டருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பிளட்டுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இவங்க இதெல்லாம் வந்து எவ்ரிடே நார்மலா நம்ம லைஃப்ல யூஸ் பண்ற பொருள்களுக்கெல்லாம் pH தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப நமக்கு வந்து செவன்ன்றது தான் pH pH values வந்து ஒன் டு ஃபோர்டீன் இருப்பாங்க அதுல செவனுக்கு செவனுக்கு கீழே இருந்தா அவங்க ஆசிட் செவனுக்கு மேல இருந்தாங்கன்னா செவனுக்கு மேல இருந்தாங்கன்னா அவங்க பேஸ் அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் அப்ப நியூட்ரல் சொல்யூஷன் இருந்தாங்க நியூட்ரல் சொல்யூஷன்னா யாரு ரெயின் வாட்டர் இவங்க எல்லாம் நியூட்ரல் இவங்களோடது வந்து பிஹெச் வந்து கரெக்டா செவன் இருக்கும் இந்த மாதிரி pH values every day நம்ம லைஃப்ல யூஸ் பண்ற பொருட்களோட pH values தெரிஞ்சிருக்கணும் பிளஸ் எது எதுல என்னென்ன ஆசிட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப நம்ம ஸ்டமக்ல என்ன ஆசிட் இருக்கு ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் இருக்கு ஆஹ் டொமேட்டோல என்ன ஆசிட் இருக்கு டாட்டாரிக் ஆசிட் இருக்கு இந்த மாதிரி என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்ல என்னென்ன ஆசிட் இருக்கு இப்ப கட்டரும்பு எடுத்துப்பாங்க ஆட் பிளாக் ஆண்ட் எடுப்பாங்க அது ஆக்சாலிக் ஆசிட் இருக்கு இந்த மாதிரி என்னென்ன பொருள்ல என்னென்ன ஆசிட் இருக்கு என்னென்ன என்ன சொல்றது சோடா லைம் சோடா என்ன லைம் சோடாவோட ஃபார்முலா சொல்லுங்க லைம் வாட்டரோட ஃபார்முலா சொல்லுங்க சுண்ணாம்பு இதெல்லாம் பத்தி கேக்குறது தான் வந்து இந்த ஆசிடன் பேசிஸ் ரொம்ப பேசிக்கா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஆசிடன் பேசிஸ் இந்த எடுத்தோடனே இந்த தேரி இருக்கும் இது மட்டும் இதை ரீட் பண்ண உடனே எல்லாருக்குமே வந்து போச்சு என்னவோ அப்படி தோணிடும் ஆக்சுவலா அப்படி கிடையாது பின்னாடி நீங்க வர வர அந்த டாபிக்ல ரீட் பண்ண ரீட் பண்ண ரொம்ப பேசிக்கா நம்ம லைஃப்ல யூஸ் பண்ற நம்ம சோப்ல என்ன என்ன வகையான என்ன பேஸ் இருக்கு எவ்வளவு பேசிசிட்டி இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப நல்லாதான் இருக்கும் நம்ம எவ்ரிடே லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ற பொருட்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுதான் வந்து இந்த ஆசிட் அண்ட் பேசஸ் டாபிக்ல இருக்கு அடுத்து ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸும் ரொம்ப ஈஸி நாலு பேஜ் நம்மதான் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி பெஸ்டிசைட்ஸ்னா என்ன ஃபர்டிலைசர்ஸ்னா என்ன என்ன ஒரு நாலு ஃபர்டிலைசர்ஸ் இருக்கும் நாலு பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்கும் அவ்வளவுதான் இதை பத்தி மட்டும் இது நம்ம மன ஃபுல்லாமே அதுல ஒன்னும் பெருசா இருக்காது ஃபுல்லா கெமிக்கல் ஃபார்முலாவா இருக்கும்னு எல்லாரும் பயந்துட கூடாது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எல்லாருமே கண்டிப்பா கவர் பண்ண வேண்டிய டாபிக் இது ஏன்னா இதுல இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் வரும் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் ரொம்ப நிறைய படிக்க தேவையில்லை கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள இருந்து மட்டும்தான் கேட்கவும் செய்வாங்க 
ஸோ இந்த டாபிக் வந்து யாருமே ஸ்கிப் பண்ணிடாமல் படிக்க வேண்டிய டாபிக் கொஞ்சம் வேகாக இருக்க மாதிரி எடுத்தோடனே தெரியும் ஆனால் திருப்பி திருப்பி ஒரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா இந்த டாப்பிக்ல இருந்து நீங்கள் எப்போ கேட்டாலும் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இதில் எப்பயுமே கொஸ்டின் வரும் ஃபர்டிலைசர்ஸ் பண்ணி ஏன்னா எல்லாருமே ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் ஏதோ தெரில ஆனால் அடிக்கடி இந்த கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்புறம் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ்னா என்ன என்ன கேட்பாங்க இதை கேட்பாங்க கொலாய்ட்ஸ்னா என்ன ட்ரூ சொல்யூஷன் கொலாய்ட்ஸ் மிக்சர் இதுதான் இதுல பேசிக்கா இருக்கு ஆக்சுவலி இது நிறைய இருக்கும் இதுல பேசிக்கா இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ட்ரூ சொல்யூஷன் என்ன கொலாய்ட்ஸ்னா என்ன மிக்சர்னா என்ன இந்த மாதிரி இப்போ வந்து கிளவுட் எடுத்துப்போம் கிளவுட்ல என்ன இருக்கு கிளவுட் வந்து கேஸ் அண்ட் லிக்விடா லிக்விட் அண்ட் கேஸா இதுதான் கேள்வி என்னது லிக்விட் அண்ட் கேஸ் இந்த மாதிரி எமர்ஷன்ஸ்னா என்ன இந்த மாதிரி விஷயம் தான் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ்ல பேசிக்கா நம்ம ஸ்டாண்டர்டா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் இதுக்கு போக நிறைய இருக்கு பட் இது வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின் ஏரியான்னு சொல்லலாம் இந்த டாபிக்ல இது கொஞ்சம் கொஸ்டின் ஏரியா இதுல இருந்து நிறைய கேட்பாங்க அதுக்கு அடுத்த டாபிக் என்ன போகலாம் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் தான் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ்ல ஆனால் ரொம்ப பெருசால ஒன்று இருக்காது பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ்ல ரொம்ப பேசிக்கா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெயினாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது கோல் கோல்ல வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் கோல் பிட்டுமென் லிக் பிட்டுமென்னா என்ன லிக்னைட்னா என்ன இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து கோல் கோல் வந்து அதோட கார்பனோட அளவை பொறுத்து நாலா பிரிச்சிருப்பாங்க அதை கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன பர்சன்டேஜ்ல இருக்கும் என்ன இருக்கும்னு கோலை பேசிக்கா பார்த்துருக்கணும் அது போக என்ன அப்படின்னா பெட்ரோல் 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 பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன க்ரூடா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அது போக வந்து க்ரூடா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அதுல இருந்து நம்ம என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பிரிச்சு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது மெயினா தெரிஞ்சுருக்கணும் எல்பிஜினா என்ன லிக்விஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸ் இது என்ன இது என்ன இது என்ன கேஸ்னால மேடானது இந்த மாதிரி கேட்பாங்க சிஎன்ஜி பயோகேஸ் இதெல்லாம் வந்து பே பேசிக்கா இந்த டா இந்த இதுல இதுதான் மெயினான டாபிக் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் இவ்வளோதான் வந்து கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியில நம்ம என்ன பார்த்தோம் கெமிஸ்ட்ரியில என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்தோம் ஆசிடன் பேசஸ் பார்த்தோம் ஆசிடன் பேசஸும் ஃபர்டிலைசர்ஸும் படிச்சிட்டாலே நம்ம பாதி டாபிக் முடிச்சிட்டோம் முக்காவாசி முடிச்சிட்டோம் வச்சுக்கோங்க கெமிஸ்ட்ரியில ஆசிடன் பேசஸ் ரொம்ப அளவானது ஃபர்டிலைசர்ஸ் அதை விட ரொம்ப கம்மியான டாபிக் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஆரம்பிக்கும் போதே ஃபர்டிலைசர்ஸ் படிச்சு ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப ஸோ ரெக்கமெண்ட் ரெக்கமெண்டபிள் ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்புறம் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அவ்வளோதான் இது இது தெரிஞ்சிட்டோன்னா பேசிக்காக நம்ம பாதி முடிஞ்ச மாதிரி வச்சுக்கோமே அடுத்து வந்து பயாலஜி பயாலஜியில் வந்து ஹியூமன் டிசீசஸ் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் ஹியூமன் டிசீசஸ் வந்து கொஸ்டின் இல்லாமல் ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு ரீசெண்டாக வந்து கொரோனா பேண்டமிக் வேற வந்து முடிஞ்சனால கண்டிப்பாக ஹியூமன் டிசீஸ் வந்து கொஸ்டின் வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஹியூமன் டிசீசஸ்னா என்ன ஏர் பார்ன் வாட்டர் பார்ன் ஏர் பார்ன் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பான முறையில் வந்து டிசீசஸ் ஹியூமன் டிசீசஸ் வந்து எதனால வரும் வைரஸ் அதுல வந்து இப்போ வாட்டர் பார்ன்னா என்ன எடுத்துக்கலாம் டைஃபாய்டு எடுத்துக்கலாம் டைஃபாய்டு காலரா இந்த மாதிரி செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டர்னா எய்ட்ஸ் சிபிலிஸ் இந்த மாதிரி என்னென்ன வழியா வரும் அவங்க என்ன பேத்தஜனால பேத்தஜன்னா பேத்தஜன்னா என்ன அப்படின்னா டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட் எந்த விஷயம் அதாவது வைரஸா பாக்டீரியாவா புரோட்டோசோவாவா அவங்க தான் மூணாம் வந்து மெயினாக வந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணுறவங்க இந்த மூணில் இப்போ காலரா வந்து விப்ரியோ காலரே அப்படிங்கிறவங்க தான் பேத்தஜன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பேத்தஜன் இருக்கும் அந்த பேத்தஜனை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து இப்ப எய்ட்ஸ் வந்து வைரல் வைரல் வைரஸ்னால வராது ஓகேவா ஹெச்ஐவி ஹெச்ஐவி தானே ஹெச்ஐவி தானே டிசீஸ் காசிங் ஹியூமன் இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஹெச்ஐவி வைரஸ் சொல்லுவோம்ல கொரோனாக்கு கொரோனா வைரஸ் அது எப்படி அது ஏர்போன் டிசீஸ் நமக்கு அந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் அதுல வந்து 
அதுல வந்து என்னென்ன வகையான டிசீஸ் அவங்க அவங்க எதனால காசு ஆகுறாங்க பேத்தஜன் எதனால ஏர்னால வராங்களா அதனால அது வைரஸா பாக்டீரியாவா அவங்க பேரு இது வந்து ஒரு டேபிள் மாதிரி எழுதிக்கலாம் நாலா பிரிச்சு டேபிள் மாதிரி டிசீஸ எழுதி அதை வந்து நம்ம மனப்படம் பண்ணாலே போதும் இந்த டாபிக் முடிச்சிடும் ஹியூமன் டிசீசஸ்ல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான ஏன்னா அந்த அதுல வந்து அந்த பேத்தஜன் பேர் படிக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் சயின்டிபிக் நேம்ஸா இருக்கும் மித்தபடி அதுல கஷ்டம்ன்றதுக்கு ஒண்ணுமே இருக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான தெரிஞ்ச டிசீசஸ் தான் இருப்பாங்க அதுல அடுத்து என்ன அடுத்து வந்து ஹியூமன் பிசியாலஜி பயாலஜில ஹியூமன் பிசியாலஜி அப்படின்னா ஒண்ணுமே நமக்கு மெயினா வந்து ஹார்ட் ஹார்ட் கிட்னி என்ன ஒரு மனுஷன்ல வந்து உம் எத்தனை பிளேட்லெட் இருக்கணும் எவ்வளவு ஹீமோகுளோபின் இருக்கணும் ஹீமோகுளோபினோட வேலை என்ன அவ்வளவே போதும் போதும் ஆர்டரிஸ்னா என்ன ஆர்டரிஸ் வெயின்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க ஹார்ட் படிக்கும் போதே தெரிஞ்சுப்பீங்க அடுத்து வந்து நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன்ல இருந்து என்ன வரும் மினரல் அண்ட் அதால வர டிஃபிஷியன்டி டிசீசஸ் மட்டுமே நிறைய பி இருக்கும் விட்டமின் பி ஒன் பி டூ இந்த மாதிரி நிறைய விட்டமின் இருக்கும் அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும் நயாசின்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ விட்டமின் பி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விட்டமின் விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் மினரல் மினரல்ஸ்னா என்ன கால்சியம் இந்த மாதிரி நமக்கு டிஃபிஷியன்சி ஆகும்ல கால்சியம் கால்சியம் டிஃபிஷியன்சின்னா நமக்கு என்ன பல்லு இருக்காது போன் ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த மாதிரி வந்து தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய டாபிக் தான் வந்து ஹியூமன் நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீனை அப்புறம் அது போக பர்சனல் ஹைஜீனுக்கு நம்ம எப்படி இருக்கணும் நம்ம வந்து அடிக்கடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து பேசிக்காக ரொம்ப ஈஸியான டாபிக்கு ப்ளஸ் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இதுவும் வந்து கொரோனா பேண்டமிக்னால கொஞ்சம் அடிக்கடி கேட்குற கொஷின்ஸ் இதில் நிறைய இருக்கும் ஸோ வந்து இதை பேசிக்காக படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ப்ளஸ் லாஸ்டாக என்ன எக்கோ சிஸ்டம்னா என்ன ஃபுட் செயினா ஃபுட் செயின்னா என்ன யார் ப்ரொடியூசர் யார் கன்சியூமர் யார் டீ கம்போசர் ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் டீ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல ஒரு புழு இருக்கும் அந்த புழுவை வந்து ஒரு 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 புழு அந்த புழு பூச்சி சாப்பிடும் அந்த பூச்சியை வந்து ஒரு யார சொல்லலாம் ஒரு பல்லி சாப்பிடும் அந்த பல்லியை வந்து ஒரு பறவை சாப்பிடும் அந்த பறவையை வந்து ஒரு அந்த அந்த பறவையை வந்து ஒரு அனிமல் சாப்பிடும் அந்த அனிமலை வந்து அந்த அனிமல் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல செத்துரும் செத்துச்சுன்னா அதை வந்து டீகம்போஸ் அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து டீகம்போஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் தான் வந்து இந்த ஃபுட் செயின்ல இருக்கும் எக்கோ சிஸ்டம் ஃபுட் செயின் ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் டீகம்போசர்னா யாரு 
அப்போ இதுதான் பேசிக்கான விஷயமே எக்கோ சிஸ்டம் அண்ட் என்விரான்மெண்ட்ல இதுக்கு மேல இதுல வந்து படிக்க அப்படின்றப்ப இது நீங்க பேசிக்கா தெரிஞ்சுட்டாலே போதும் அடுத்து வந்து இது போக இதெல்லாம் வந்து சயின்ஸோட நம்ம உடனே பார்த்தது வந்து சயின்ஸோட என்ன சொல்லலாம் சயின்ஸோட சிலபஸ் இப்ப இது போக கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லயும் சயின்ஸ் வரும் அதுல மெயினா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா நோபல் பிரைஸ் யார் வாங்கியிருக்கா சயின்ஸ் ரிலேட்டடா நார்மலாவே எல்லா நோபல் பிரைஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும் சயின்ஸ் ரிலேட்டடான்றப்ப சயின்ஸ் ரிலேட்டடா நீங்க சயின்ஸ் நல்லா கவர் பண்ணிட்டு போறேன் அப்படின்றீங்கன்னா நீங்க நோபல் பிரைஸ் யார் வாங்கியிருக்கா ஒவ்வொரு வருஷமும் நோபல் பிரைஸ் தருவாங்கல்ல அப்ப வந்து எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் தருவாங்க சயின்ஸ்ல கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் பாட்டனி ஜுவாலஜி ஒவ்வொரு எதுக்காக வாங்கியிருப்பாங்க நேம டாபிக் சப்ஜெக்ட் இது தெரிஞ்சிருக்கணும் நோபல் பிரைசஸ்ல நோபல் பிரைஸ் வந்து சயின்ஸ் சயின்ஸுக்கு சம்மந்தமா நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா நோபல் பிரைஸ் கண்டிப்பா பாத்துருங்க அது ரொம்ப எல்லாருமே பார்க்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து அதை ஒரு ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாம்ல ஏன்னா கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க ஏதோ ஒரு நோபல் ப்ரைஸ் வந்து கேட்பாங்க சயின்ஸில் அதை நமக்கு கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி சயின்ஸில் இருந்தால் நோபல் பிரைஸும் கேட்பாங்க ப்ளஸ் வேற என்ன தெரிஞ்சுனா நியூ டிஸ்கவரிஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நியூ டிஸ்கவரிஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் புதுசாக வந்து ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எதில் வேணா இருக்கலாம் இப்போ கூட காட் பார்ட்டிகல்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க ஸ்பேஸில் இந்த மாதிரி டிஸ்கவரிஸ் நிறையா இருக்கும் ப்ளஸ் என்ன ஸ்பேஸுக்கு ராக்கெட் அனுப்புவாங்க மிசைல் அனுப்புவாங்க புது புது ப்ராஜெக்ட் நாசாவோட ப்ராஜெக்ட் இஸ்ரோவோட ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் ஸோ வந்து இத்தனையும் வந்து தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது நீங்கள் வந்து குரூப் குரூப் ஒன் படிக்கும் போதே நான் வந்து மெயின்ஸுக்கும் சேர்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா மெயின்ஸுக்கெலாம் வந்து சயின்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்காக இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம சயின்ஸை நான் ஒமிட் பண்ணிட்டேன் ப்ரிலம்ஸ் படிக்கும் போது அவ்வளோ பெரிய இது கிடையாது நான் பாலிட்டி யூனிட் எயிட்டு இந்த மாதிரி நான் இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கே படிச்சிடுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே ஒமிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மெயின்ஸில் வந்து ரொம்ப வந்து சஃபர் ஆக வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ வந்து அப்பப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸையும் வந்து சயின்ஸுக்கு நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்றது நார்மலாகவே படிக்கிறவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே ரெக்கமெண்ட் ரெக்கமெண்டபிள் விஷயம் எப்படின்னா அப்போ வந்து நம்மளால் வந்து மெயின்ஸுக்குன்றப்போ நம்மளால் வந்து ஃபுல் டாப்பிக்கையும் கவர் பண்ணி கரண்ட் அஃபேர்ஸையும் கவர் பண்ணி சுத்தமாக முடியாது ஸோ ஃபிலிம்ஸ் படிக்கும் போதே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் சயின்ஸுக்குன்னு மட்டும் சொல்லலை எல்லா டாப்பிக்குமே சொல்கிறேன் நேஷ்னலாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் சரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அங்கே அப்பப்போ என் மன ஃபுல்லாக மனப்பாடமாக இல்லை எனக்கு அப்படின்னாலும் அப்பப்போ வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் அவ்வளோதான் சயின்ஸை பற்றி இருக்கிறதுக்கு தேங்க்யூ